ब्रेक नंतर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आता बोलूयात पुढच्या बातमीकडे जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभाग नेहमीच चर्चेत राहणारा विभाग या विभागात अफरातफरीची अनेक प्रकरणं उघडकी लागली आहेत एवढंच नाही तर गैरव्यवहारामुळे एका कार्यकारी अभियंत्याला तुरुंगाची हवा देखील खावी लागली पण एवढं होऊनही जळगाव जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था ही अत्यंत भीषण आहे रस्त्यात खड्डे आहेत की खड्ड्यात रस्ते हेच समजत नाहीये संपूर्ण जिल्ह्यात खड्डेमय रस्त्यांनी दुरावस्था झाली आहे मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र अनेक अपघातांना सामोरं जावं लागतं वर्षभरात अपघातात अनेकांना जीवही गमवावा लागलाय तर अनेक कायमचे जायबंद झाले विश्वास बसत नसेल तर तुम्हीच ऐका जळगावकरांचं नेमकं काय म्हणणं आहे पौर आणि जळगाव या रस्त्याची अवस्था अत्यंत बिकट आहे गेली दोन वर्षापासून हा रस्ता आहे त्या स्थितीमध्ये आहे या रस्त्याचं काम कधी पूर्ण होईल असं येथील नागरिकांची इच्छा व्यक्त करते आपल्यासोबत त्या व्यावसायिक पण आहे नागरिक आहेत आपण विचारा नेमकी काय अवस्था आहे नमस्कार काय अवस्था आहे रस्त्याचे असं एकदम खड्डे पडले त्याच्यामुळे पाठीचे त्रास त्याच्यामध्ये गुडगे दुखणे डोकं दुखणे याच्यामुळे फुपुटा हा जास्त त्रास होतो आहे त्याच्यामुळे कमरीचा त्रास वाढला आहे गाड्यांचे टायर फुटत आहे परत गाड्याची सोय नाही राहत किती वर्षापासून हा रस्ता दोन वर्षापासून हा रस्ता असा जे कम्प्लीट नेमकं काय झालं या रस्त्याचं काम असं काय त्याचा ठेकेदार बदलल्यामुळे पहिला जो ठेकेदार होता ऋतिकवाला तो पळून गेला त्याला परवडलं नसेल पण नंतर दुसरा ठेकेदार आला आणि आता समजा दोन चार आठ दिवसापासून हा रस्ता पुरवरीत चालू आहे उर्वरित काम एकंदरीत दोन वर्षापासून हा रस्ता असा पडलेला आहे ठेकेदारच्या याच्यामुळे तर आज आणखी काही नागरिक आपण त्यांना विचारूयात नेमकं काय परिस्थिती काय बाबा काय काय समस्या जिल्ह्याच्या गावाला पंचवीस वर्षापासून मागणी करतोय सगळ्यांना आम्ही सगळे राजकारत्यांना बोललो आणि कार्यकर्त्यांना सगळ्यांना बोललो पण कोणी करत नाही आमची दक्षता शाळेच्या मुलांना एवढा त्रास होतोय अक्षरशः आमच्या गावाचे दोन मुलं वाहत होते पण आमच्या गावातल्या यांना पकडले तुमच्या ठिकाणी जर जायचं म्हटलं तर जागाच नाही आहे किती सामना काय करावा लागतो म्हणलं नाही सामना म्हणजे जाताच येत नाही नदी मधून जाता येत नाही इकून नाला आहे त्याच्यामुळे बी जाता येत आता एकदम खराबच झाला किती वर्षापासून खराब आता दोन वर्षापासून खराब झालाय तो आमच्या भावना एकच आहे जे कॉन्ट्रॅक्टरने रस्ता करणं रस्ता करायचा होता तर एक साईड तरी व्यवस्थित करायला पाहिजे होती त्याने दोघी साईड खंदून टाकलेली आहे म्हणजे जेणेकरून दोघी साईडने जाता येत नाही आज रस्त्यामध्ये एवढा ले गड्डे पडलेले तेवढ्या गड्ड्यातून गाडी कस काय जाणार छोटी गाडी असली आल्टोसारखी गाडी तिच्या खालून चेंबरला लागत आहे एवढे खड्डे आहे आणि जे ठेकेदार आहे त्यांनी तरी आता उर्वरित कामाची सुरुवात लवकरात लवकर करावी कारण की फक्त भवानी पाटा ते माळपिंपरी फक्त तीन किलो तर तीन किलोमीटरचाच रस्ता झाला आहे तोही एक साईड झाला आहे आणि जो एक साईड होता तो पावसामुळे खराब होऊन आज तिथे गाड्या फसत आहेत एकंदरीत आहे पावरपासून जळगाव किती किलोमीटर चालू तीस किलोमीटरचा रस्ता म्हणजे नि नेरीपासून जो खणलेला होता तो सगळा वीस किलो वीस बावीस किलोमीटर रस्ता खराब आहे आणि जो पुढचाही आहे बारा तेरा किलोमीटर जो काय उरतोय तोही सर संपूर्ण रस्ता खराबच आहे गड्डे एकंदरीत जर त्यांच्या भावना आपण जर बघितल्या तर जो ठेकेदारने आहे ना कमीत कमी एक साईडचा रस्ता रस्त्याचं काम चालू करायला पाहिजे असं त्यांची म्हणणं आहे परंतु तसं न करता दोन्ही साईडचे रस्ते उकरून ठेवलेत आणि ठेकेदार कुठे गेले त्याचा थांगपत्ता लागत नाही मिशनला नेताना इतकी इतका त्रास होतो कि जामनेर व्हाया जामनेर जामनेर वरन जळगाव जावं लागतं आणि ज्या नेरीपासून पुढे पण तेवढाच खराब आहे जायला चान्स नाही कुठेच रस्ता म्हणजे पहूरच्या आजूबाजू कुठेही जा तुम्ही हा प्रत्येक रस्ता जा त्रास आहे वाकोत जरी जायचं आहे तरी त्रास आहे जळगाव जायचं तरी त्रास आहे औरंगाबादचा तर विषयच नाही आहे औरंगाबाद जाणं बंदच झालं त्याच्यामुळे तीस किलोमीटरचा हा रस्ता आहे जळगाव जामोद आणि जिल्ह्याचं ठिकाण आहे परंतु तिथे जाण्यासाठी तीन तास लागतात असं येथील नागरिकांचं म्हणणं आहे तीन तास जर लागत असतील तर एखादं पेशंट जे आहेत पेशंटला येण्यामध्ये देखील खूप मोठी अडचणी येत आहेत असं येथील नागरिकांचं म्हणणं आहे रस्त्यांची दुरावस्था मात्र शासकीय अभियंत्यांना दिसत नसेल तर नवलच म्हटलं पाहिजे पण मंडळी खराब रस्त्यांची खराब दुरुस्ती आणि खराब दुरुस्तीसाठी पुन्हा पुन्हा पैसे असं हे दृष्टचक्र आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे संकट मोचक असलेले गिरीश महाजन शिवसेनेची बुलंद तोप असलेले गुलाबराव देवकर आणि खडसे सुरेश दादांच्या या जिल्ह्यात रस्त्याची अशी अवस्था पाहून पाणी नक्की कुठे मुरतय आणि ते मुरवलेले अधिकारी किती गेंड्याच्या कातडीची आहे याची मात्र कल्पना येते